ക്രിസ്റ്റഫർ തോമസ് നൈറ്റ് നേരമൊന്ന് ഇരുട്ടിയാൽ കാടിലൂടെയുള്ള യാത്ര മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസമാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഘോരമായ ഇരുട്ട് ഇഴജന്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ് അവിടെയാണ് നോർത്ത് പോണ്ട് സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ തോമസ് നൈറ്റ് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് മനുഷ്യരോട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലാതെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ കാടിനുള്ളിൽ ജീവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ക്രിസ്റ്റഫർ കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള വഴിയിലൂടെ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുകയാണ് ആ സമയം ക്രിസ്റ്റഫറിന് തോന്നിയ ഒരു കൗതുകം കലർന്ന ആഗ്രഹമാണ് കാടിനുള്ളിൽ ടെൻറ്റ് കെട്ടി താമസിച്ചാലോ എന്ന് ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമാണ് തൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ കാറിനെ ടെൻറ്റ് മാതൃകയാക്കി അദ്ദേഹം കാടിനുള്ളിൽ വസിച്ചത് തികച്ചും ഒറ്റയ്ക്ക് കാടിനുള്ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫറിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഭക്ഷണവും തണുപ്പിനെ അകറ്റാനുള്ള കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളുമായിരുന്നു അതിനുള്ള മാർഗമായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് മോഷണമായിരുന്നു ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെയുള്ള മോഷണം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും സ്വെറ്ററും പുതപ്പുകളും ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ആരാണിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അവരെ ഏറെ അലട്ടി വിലപിടിപ്പുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ ക്രിസ്റ്റഫർ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല തനിക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായവ മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അതിനായി ചില സമയങ്ങളിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബക്കറ്റുകളും ടോർച്ച് ലാമ്പ് എന്നിവയും കൈക്കലാക്കി മഞ്ഞുകാലത്ത് ടെൻറ്റിൽ ഒരു തീ പോലും കൂട്ടിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ മനുഷ്യരുമായുള്ള സമ്പർക്കം അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ വായനാശീലമുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ വായനയ്ക്കായി വളരെ സമയം ചിലവിട്ടു സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമായിരുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ നാല് മുതിർന്ന സഹോദരന്മാരും ഒരു ഇളയ സഹോദരിയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നൈറ്റ് കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ സമർദ്ധരായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റഫർ തൻ്റെ ജീവിതകാലം അത്രയും ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിലും ഇടപെടുന്നതിലും വളരെ പുറകിലായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫറിനെ കാണാതായിട്ടും വീട്ടുകാർ പോലീസിനെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയെയോ അറിയിച്ചില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ കാര്യം തികച്ചും ഇൻട്രോവേർട്ടായ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഈ ലോകത്തെയും മനുഷ്യരെയും ഇവിടെ ദിനം പ്രതി സംഭവിച്ചിരുന്ന വാർത്തകളും എല്ലാം ക്രിസ്റ്റഫറിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു അതിനാൽ സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ കാട് അതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സി സി ടി വിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നാട്ടുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മോഷ്ടാവായ ക്രിസ്റ്റഫറിനെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നിപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റഫർ തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു വീടിനടുത്ത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ജോലിയും ചെയ്യുന്നു ഇനിയൊരു ക്രിസ്റ്റഫർ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ് എന്നാൽ അമാനുഷികമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ ക്രിസ്റ്റഫർ തോമസ് നൈറ്റ് എന്നും മനുഷ്യരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക